రెండు వేలు మూడు వేలు ఆ రూమ్ అమ్మాయి డబ్బులు ఇస్తానదే తీసుకోవాలి టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ చెప్పించిన స్మెల్ గట్టిగానే వస్తుంది కానీ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయి ఇచ్చిందే పర్లేదులే టూ మంత్స్ ఎట్లా ఉన్నట్టు అడ్జస్ట్ చేస్తే వింటర్ దాని తర్వాత కూడా అడగడు యా మ్యామ్ ఇక్కడ పక్కన క్లాసెస్ జాయిన్ అయ్యాను సో ఇదే హాస్టల్ దగ్గరగా ఉంది ఫీజ్ గురించి అడగడానికి వచ్చాను ఆహా ఓ ఫీజ్ అంటే మన దగ్గర ఏం లేదమ్మా సింగిల్ రూమ్ అనుకో ఫోర్ థౌసండ్ డబుల్ రూమ్ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కామన్ రూమ్ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఒకవేళ నీకు హాట్ వాటర్ అలవాటు ఉందనుకో దానికి ఎక్స్ట్రా ఫైవ్ హండ్రెడ్ పడుతుంది అది కూడా నువ్వు కింద తెచ్చుకొని ఆడుకోవాలి ఓకేనా కానీ మన దగ్గర ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ ఏందో తెలుసా ఫ్రీ వైఫై కానీ ఫ్రీ వైఫై ఓన్లీ సింగిల్ రూమ్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే వస్తుంది వారానికి ఒక నాన్ వెజ్ కర్రీ రోజుకి ఇంత రైస్ గడ్డ పెరుగు మొన్న నీకు కొత్త చెప్పించిన టొమాటో పచ్చడి ఇది ఇస్తామమ్మా ఇంకా పది గంటలకి గేట్స్ క్లోజ్ ఎందుకంటే కింద బాయ్ ఫ్రెండ్ కలవడం ఇలాంటివి నేను అస్సలుకే ఎంకరేజ్ చేయను ఓకేనా ఇంతకు ముందు పేరెంట్స్ కూడా వస్తున్నాయి కానీ కొంతమంది నన్ను ఎరుపు పని చేసినందుకు పేరెంట్స్ కూడా నాట్ అలౌడ్ ఇప్పటికెళ్ళి ఇవన్నీ నీకు ఓకే అనే చెప్పమ్మా రూమ్ తీసుకోవచ్చు అయినా నేను ఓర్ పడితే వాళ్ళకి రూమ్లు ఇవ్వనమ్మా ఓన్లీ పద్ధతిగా ఉన్న అమ్మాయిలకు మాత్రమే ఇస్తా ఎందుకంటే మళ్ళీ బ్యాడ్ నేమ్ రావద్దు నాకు నా హాస్టల్కి ఓకేనా నీకు ఈ రూల్స్ ఓకేనా నేను కామన్ డబుల్ బెడ్రూమ్ తీసుకుంటాను మ్యామ్ ఓకే అమ్మా డబుల్ బెడ్రూమ్ అవైలబిలిటీ ఉంది మ్యామ్ కానీ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంది అది నాకు వచ్చే రూమ్మేట్ కూడా కొంచెం నాలా పద్ధతిగా ఉండేటట్టు చూడరా ఎందుకు అంటే నైట్ నాకు భగవద్గీత చదివి అగోగతి పెట్టుకుని పండుకుని అలవాటు ఉంది మళ్ళీ స్మెల్ పడకపోతే అంటే దేవుడు భక్తురాలు అనమాట ఓకే ఓకే రేపు జాయిన్ అయిపోతాము రాత్రిపూట భగవద్గీత చదివి రాత్రిపూట అగర్బత్తులు పెట్టుడేంది సర్లే ఏదైతే మనకెందుకు డబ్బులు వస్తే చాలు మేడం హాట్ వాటర్ వస్తా లేదు తెలుసు కదమ్మా ఎక్స్ట్రా పేమెంట్ అయితేనే హాట్ వాటర్ వస్తుంది ఎక్స్ట్రా పేమెంట్ చేసాము ఓన్లీ వన్ బకెట్ ఇస్తున్నారు మళ్ళీ నీకు పది పది బకెట్లు కావాలి ఏంది పోయి డ్యామ్ గేమ్ కడతావా ఏంది దిస్ ఇస్ రెడికులస్ దీని అమ్మ తుమ్మితే వస్తుంది పొద్దున్నకే లోతెగ కంప్లైంట్లు చేస్తుంది చా మేడం నా సోప్ పోయింది మేడం నా లిప్స్టిక్ పోయింది మేడం నా సేఫ్టీ పిన్ పోయింది మేడం నా డ్రెస్ పోయింది మేడం నేను ఇక్కడ ఉండలేను ఎందుకు ఏమైంది దేర్ ఇస్ నో ఇప్పు ఇన్ ద పప్పు నో ఎలక్ట్రిసిటీ నో హీటర్ నో వైఫై బయట అండ్ మండింగ్ చెమట పుట్టింగ్ నాకు ఇరిటేషన్ పుట్టడం ఐ రియలీ కాన్ స్టే మేడం ఫస్ట్ వాడిని తీయండి పోచోడికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ లా ఉన్నాడు వాడి గురించి ఏం టెన్షన్ వాడకు నలభై ఏళ్ళు వచ్చిన వాడికి ఇంకా పెళ్లి కాలేదంటే వాడి గురించి అర్థం చేసుకో నువ్వు ఇంకా అయినా గర్ల్స్ హాస్టల్లో బాయ్స్ ఏంటి యు డాంక్ యూ బఫెలో యూ లుకింగ్ అట్ మీ అండ్ లాఫింగ్ ఆ హాస్టల్ అంటే అట్లనే ఉంటుందమ్మా అడ్జస్ట్ అయిపోవాలి అందరు ఉండలేరా మేడం నేను కంప్లైంట్ చేస్తా నేను రిపేర్ చేపిస్తా అయితే ఓకే మేడం ఏంటి రిపేర్ చేపిస్తారా అట్లా ఏదేదో చెప్తూ ఉంటాం రా వాళ్ళని కాంప్రమైజ్ చేపీనికి నేను ఎందుకు చేపిస్తాను రిపేర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ హాస్టల్ ఉట్టికి పెట్టలేడా రిపేర్ చేపించకుండా కూర్చుంటే నా ఆస్తి అమ్ముకోవాలి కడగే శాండ్రా హాయ్ మామ్ ఎక్కడికమ్మా షాప్ కి షాప్ కా దేనికి అగర్బత్తి తీసుకోవడానికి రోజు ఎన్ని అగర్బత్తులు ఎలిగిస్తావు అంటే నేను చదువుకునేటప్పుడు కూడా పూజ చేసుకుని చదువుకుంటా మామ్ అంటే మా డాడ్ చెప్పాడు మీకు తెలుసు కదా మామ్ ఓ పద్ధతికి టీ షర్ట్ జీన్స్ ప్యాంట్ వేసినట్టు ఉంటావమ్మా ఈసారి వచ్చేటప్పుడు నాకు కూడా ఒక అగర్బత్తి బాక్స్ తీసుకొస్తావా అయిపోయింది మన దగ్గర కూడా సరేనా ఓకే అమ్మో మేడం ఏమైంది 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 ఒకసారి జల్దీ రండి ఇప్పుడు నేను రావాలంటే లెవ్వాలమ్మా చెప్పి ఏమైందో మేడం మన చిట్టి లేదా తను ఎవరో అబ్బాయితో ఉన్నది హాస్టల్ బయటనా లోపలనా కాదు బయట బయట అంటే మనకు అనవసరం లేదు ఓకే హాస్టల్ లోపల అంటే నేను స్ట్రిక్ట్ నువ్వేం టెన్షన్ పడకలే వెళ్ళు వెళ్ళు లంచ్ టైం అయింది వెళ్ళి తినేసి రాపో ఉప్పు తక్కువ అయినట్టుంది ఏంది అది సాంబార్ లో చెమట పడితే చీరాకైతే బొద్దింక పడితే ఏం చేశారు బొద్దింక 
ఆయన ఒట్టి జోక్ చేస్తున్నాను అట్లా సీరియస్ గా ఏం తీసుకో కిట్టు సారీ అమ్మా నెక్స్ట్ టైం నేను చూసుకుంటాను సరేనా నువ్వు వెళ్ళు సరే మేడం రే ఎన్ని సార్లు చెప్పాలరా లబ్బే నీకు అందరి ముందు అట్లాంటివి చేయొద్దని చెప్పి సారీ మేడం ఒకసారి చెప్తే అర్థం కాదా బడవే రే కిట్టుగా నెక్స్ట్ మంత్ ఫీజు బాగా పెంచి ఇలాంటి ఫోర్ ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ లో ఇంకా నాలుగు లేపుదాం రాట్ పక్కన ఏమంటు మేడం నాకు ఒక హెల్ప్ చేస్తారా చెప్పమ్మా మేడం నా ఫేస్ ప్యాక్ అయిపోయింది కిట్టు కింద పంపించి నాకు ఫేస్ ప్యాక్ తెమ్మని చెప్తారా కిట్టు మన ముందు ఫోర్త్ ఫ్లోర్ అమ్మా కింద పోయి పైకి వచ్చేటప్పుడు ఆడ వీక్ తోడు అవసరమా చెప్పు ఇట్లాంటి పనోడు మల మల దొరకడు ఉట్టిగానే ఫ్రీగా దొరికిండు నాకు సారీ నేను అట్లా పంప అయినా వాడు పని ఉంది ఇప్పుడు మేడం నేను ఇలా వెళ్తాను నన్ను చూసి అందరు దడుచుకుంటారు మేడం ఇప్పుడు కూడా దడుచుకుంటారు అంత టెన్షన్ వాడేది ఏం లేదు నువ్వు వెళ్ళమ్మా సరే మీ ఇష్టం అక్క నేనక్క పక్కకి వెళ్ళి ఆడుకో అమ్మ ఏడికి వెళ్ళి వస్తారు రా ఇల్లు చూ అది స్క్రూ ఇట్లా బాగా తిప్పాలి రా మొన్న వాడు చెప్పింది నేర్ అందుకే చెప్పా మీరు దర్చుకుంటారని రే కిట్టుగా ఇంకొకసారి ఏదైనా పని చెప్తే ఫస్ట్ వయసు చేయరా బాబు సరే సరే ఈ గోరా నేను చూడలేను అమ్మో అబ్బో రే చిన్న కజ్జర కూర ఎక్కువ రావాలి మనకు మేడం ఒక చిన్న హెల్ప్ మేడం హా చెప్పు ఆ కొత్త కొచ్చిన రూమ్ లో అగరబత్తి స్మెల్ రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది మేడం రే నాకు కూడా ఆ స్మెల్ వాడతలేదురా కానీ ఏం చేస్తాము అమ్మాయికి రోజు నైట్ భగవద్గీత సత్కొని అగరబత్తులు పెట్టుకుని అలవాటు ఉందంట మనం ఏం చేస్తాము ఇంకా సర్లే టైం ఎంత అవుతుంది పది అవుతుంది మేడం పది అవుతుందా ఏంది మేడం అంత పర్టికులర్ గా అడుగుతున్నారు మన సాడీల సారిక రావాలి కదా అవును డైలీ ఏ ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటారు మేడం మాకు మాకు మాస్ ఉంటాయి రా నీకు ఎందుకు ఆడోలో ముచ్చట్లు హా నీకంతీన్ <laughs> సరే అంత పక్కన పెట్టు కానీ ఏసీ ఎట్లుంది ఏసీ మన హాస్టల్ ఏసీ ఎక్కడ ఉంది నేను మాట్లాడుతుంది ఆరుషి ద కంప్లైంట్ బాక్స్ గురించి ఓ అద్దా నీకు ఒకటి చెప్పనా దానికి అంత సీన్ లేదు వాళ్ళ అమ్మ రోజు ఒకటే కూర పెడుతుందని మన హాస్టల్ కి వచ్చి కూర్చుంది అవునా ఓడిది నమ్మ నా ఐదేళ్ల సర్వీస్ లో నేను ఏ రిపేర్ చేపిలేదు అది మొత్తుకునే మొత్తుకొని ఒడికి నేను అన్ని రిపేర్లు చేపించిన నెక్స్ట్ టైం ఫీజ్ లా కవర్ చేస్తా చూడవన్ని చెప్తాదన్ పని ఆ చూద్దాంలే ఇంకేంటి అందరు వాళ్ళ వాళ్ళ రూమ్ లో ఉన్నారా ఓకే మేడం మేడం ఈ రూమ్ లో పొగ ఎక్కువ వస్తుంది మేడం రోజు రోజుకి అవునరా నాకు కూడా అదే డౌట్ ఈ రోజు ఏదో తేడాగా వస్తుంది స్మెల్ ఏం చేస్తున్నారు అసలు సార్ చూడండి మేడం ఒక చైర్ పట్టుకొని రా మేడం ఇది కూడా మేడం ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు అసలు ఏ ఫస్ట్ అది కింద పెట్టు అగర్బత్తి అగర్బత్తి అంటే ఏదో అనుకున్నాను నువ్వు చేసే అగర్బత్తి ఇదా ఇదా మీ పద్ధతి ఇదే నా మీ అయ్య నేర్పించింది నీకు మళ్ళా భగవద్గీత చదువుతాను భగవద్గీత మళ్ళా పద్ధతులు పద్ధతులు అనుకుంటున్నాం ఫస్ట్ నువ్వు లేవు అసలు ఏం చేస్తున్నావు హా వీడు ఏమో చెమటేసి నాది ఎవరితో ఎవరితోటో పోయిందని చెప్పుడు తప్ప ఇది రూమ్ లో ఏం చేస్తున్నా అనే కథలు చెప్పుడు లేదా నాకేం సంబంధం లేదు మేడం నీకేం సంబంధం లేదు మేడం ఇద్దరు పెద్ద గొప్ప యాక్టర్లే హా నా గుండె కొట్టేస్తుండ్రు ఈడ ఇద్దరు నడవండి ఇద్దరు కాల్ చేయండి రూమ్ కాల్ చేయండి ప్లీజ్ మేడం కాల్ చేయమని చెప్పిన కదా కాల్ చేయండి హాస్టల్ వార్డన్ ఈడ ఏమనుకుంటున్నారు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ప్లీజ్ మేడం చేయండి రూమ్ నువ్వు ఫస్ట్ అగర్బత్తి లాపు బంజయ్ ప్లీజ్ మేడం నమస్తే పీపుల్ వాట్సాప్ సో నేనైతే ఇప్పటిదాకా ఎప్పుడు హాస్టల్లో లేకుండే తెలిసిన వాళ్ళు ఇచ్చిన రిఫరెన్స్ తోటి ఇట్లా ట్రై చేసిన ఐ హోప్ యూ గైస్ లైక్ దిస్ వీడియో డూ లైక్ షేర్ కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు
అంతే